Augumā mastoties dūša līla. Ziniet, pirmie cilvēki te parādījās jau pirms desmit tūkstošiem gadu akmens laikmetā. Trīs tūkstoši gadus pirms Kristus baltīšu priekšteiču sano igauņu, somu, līvu, latviešu un lietuviešu senči apmetās uz zīvu Baltijā. Iedzīvotāji nodarbojās ar zemkopību, bet jūras piegrastē zvejoja un māca dzinta, ar ko tolaik izdevīgi varēja pārdot romiešiem. Skandināvu sirotāji 9. līdz 11. gadsimtā tautu mierīgo dzīvīgi pa laikam pārtraucis skandināvu laupītāju vikingu sirojumi. Vikingi laupīja slapkavoju un iedves cilvēkiem šausmas. Tikai saniek kurš spēja vikingiem izrādīt nopietnāku pretestību. Vācieši dibina Rīgu 12. gadsimta beigās ar viem biežāk ieradās vācu tirgotāji un kristietības sludinātāji. Savas pirmās apmetnes viņi ierīkoja Daugavas krastos. Biskaps Alberts 1201. gadā nodibināja Rīgu un tā kļūva par iekrotāju centru, lai pakļautu Baltijas tautas. Vācu krustnēši ar varu piespiedvietējos pārriet kristietībā. Sanajām Baltu ciltīm, kuršiem, zemgaļiem, sēļiem un latgaļiem jau bija izveidojusies savu pašpārvalde un viņi cik spēja pretojās iebracējiem. Vairākās kaujās tika izcīnītas uzvaras, tomēr neatkarību galu galā nācās zaudēt. Par spīti biežiem kariem Rīga kļūst par nozīmīgu tirzniecības centru un 1282. gadā pievienojas Hanzes tirzniecības savienībai. Livonija un dzimtbūšanas sākums 14. līdz 16. gadsimtā vācu iekarotāji ar Romas pāvēsa ziņu bija pakļāvuši baltu tautas. Šo teritoriju nodēvēja par Livoniju. Par īsenajiem valdniekiem un zemju īpašniekiem šeit kļuva vācu mūžnieku un bruņinieki. Vietējie zemnieki pakāpniski tika vairāk un vairāk pavērdzināti. 16. gadsimta sākumā brīvu zemnieku Livonijā jau vairs gandrīz nebija. Zemnieki no gaismas līdz tumsai vergoja mūžnieku labā turklāt, viņus varēja gan pārdot, gan mainīt. Livonija zemnieciskā ziņā piedzīvoja uzplaukumu. Paplašanājās tirzniecība auga pilsētas. Latvijas rietumos tie pašā laikā pastāvēja Polijas vasaļvās Kūrzemes hercogeiste, kur hercoga Jākaba valdīšanas laikā uzplauka kuģiniecība un rūpniecība. Kūrzemes hercogeistē bija pat divas kolonijas – Afrikā Gambija un Karību jūras sala – Tobago. 1561. gadā Livoniju iekaroja poļu lietuviešu iebrucēji, bet tajā pašā laikā mūžnieku vara pār zemniekiem no tā necieta. 1621. gadā Rīga un Vidzem iekaroja Zviedrijas karalis Gustavs Ādovs, bet īstie zemes saimnieki ar vien palika vācu mūžnieki. Latgale un Kurzemes hercogiste palika poļu pakļautībā. Krievu laiku un dzimbūšanas atcelšana 1700. gadā sākās lielais ziemeļu karš starp Krieviju un Zviedriju. Krievija pakāpniski ieguva ar visā tagadējā Latvijas teritorijā, beidzot arī vācu mūžnieku privilēģijas tika ierobežotas. Zemnieki tika atbrīvot no dzimbūšanas. Vai arī viņi skaitījās brīvi, tomēr viņu senču zemes netika dotas un viņi kļūpa ar mūžu skalpiem. Tikai no 19. gadsimta vidus latviešu zemniekiem bija tiesības pašiem iegūt zemi savā īpašumā. Idejas par savu valsti. Līdz ar ekonomisko izaugsmu pieauga arī latviešu un nacionālā apziņa. Latviešu ieguva izglītību, īpašumus un sāka veidot savas biedrības, korus sāka izdot avīzes un grāmatas. Radās jaunlatviešu kustībā ar mērķi veicināt latviešu izglītību un kultūru. Pakāpnieski latvieši kļūp par noteicējiem savā zemē, gatavojot augsti nacionālas valsts izveidēji. Rīga 19. gadsimta beigās, tūlīt aiz Maskavas un Sankt Pēterburgas, bija Krievijas trešā lielākā industriālā pilsēta. Rīgā pat ražoja automobīļus un lidmašīnas. Pirmais pasaules karš un vācu okupācija Pirmais pasaules karš Latvijai atnesa lielu postu. Visu teritoriju okupēja vācu karspēks. Uz Latvijas zemes norisinājās smagas kaujas. Uz Krieviju bēgļu gaitās devās 700 tūkstoši cilvēku. Tomēr līdz ar Vācijas un Krievijas impērijas sabrukumu latviešiem pavērās iespēja nodibināt savu valsti. Latvijas valsts izveide 1918. gada 18. novembrī tūlīt pēc kara beigām tika pastudināta Latvijas neatkarība. Tomēr, lai nosargāt savu brīvību, Latvijai vēl bija jāizsina vairākas smagas kaujas. 1919. gada 11. novembrī Latviešu armijas vienības atvairī pēdējo vācu uzbrukumu Rīgai. Šo vēsturisko notikumu ar vien Latvijā svin kā lāčplēša diena. 1920. gada 11. augustā ar padojumu Krieviju tika parakstīts mierlīgums, ar kur tā atzina Latvijas neatkarību. Latvija beidzot kļūt par demokrātisku un neatkarīgu valsti. Par pirmo Latvijas prezidentu tika ievēlēts Jānis Čakste. Tomēr ilgas mūžu demokrātijai nebija lēmts. 
Kārļa Ulmaņa valdīšana. 1934. gada 15. maijā premjerministrs Kārļis Ulmanis, sakojot Eiropas modē, pārņēma varu valstī. Saima tika atlaista un tika aizliegtas visas politiskās partijas. Latvijā tika iedibināts autoritatīvs režīms ar Kārļu Ulmanu priešgalā. Kaut arī tautai vairs nebija teikšanas, lielākā daļa iedzīvotāji ļoti pozitīvi vērtē Ulmaņa valdīšanas laiku, jo paaugstinājās iedzīvotāji labklājība un attīstījās ekonomika. Otrais pasaules karš padojumi Krievijas un Vācu okupācija. Sākoties otrajam pasaules karam, Latvija nonāca Vācijas un padomju Krievijas interešu lokā. Lai izvarītos no kara darbības un asins izliešanas, Ulmanis pieņēma padomju savienības ultimātu un bez pretošanās padevās sarknās armijas pārspēkam. Jo 1940. gada augustā Latvija kļūp par 15. padomju republiku. Gadu vēlāk Latvijas 15 tūkstoši turīgāko un izlītotāko iedzīvotāju piespiedu kārtā lopu vagonos deportēju uz Sibīriju. Dzīvību zaudēja daudzi, īpaši vecāki cilvēki un bērni. Vīrieši tik lemti iznīcībai darba nometnēs, bet sīvietes ar bērniem bada nāvēs Sibīrijā. 1941. gada 22. jūnijā Latvijā iebruka Vācijas karaspēks un okupēja Latvijas teritoriju. Nacisti nogalināja ap 70 tūkstoši Latvijas ebreju. Otrā pasaules kara beigās, vācieši zaudējot savas pozīcijas, sarkanā armija atkal ienāca Latvijas teritorijā. Latvieši devās trim daudz ārvalstīm. 300 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju beiga uz rietumiem. 1949. gada 25. martā notika otra lielākā masu deportācija. Uz Sibīriju piespīru kārtā izsūtīja 44 tūkstoši cilvēku, kaunokārt latviešu zemniekus. Šo deportāciju organizēja padomju Krievijas staļiniskais režīms. Tikai pēc staļina nāves dzīve palikušajiem bija iespēja atgriezties Latvijā. Latvijā sociālisms un komunisms Līdz pat 1991. gadam Latvijā valdīja Maskavas iecelt vadītāji. Darbojās plānveida sociālisiska ekonomika, kur nebija balstīta uz brīva tirgus principiem. Uzņēmē darbība bija aizliegta. Jeb kādu preču iepirkšanu par lētāku naudu un pārdošanu dārgāk uzskatīja par noziegumu. Cilvēki bieži stāvēja garās rindās pēc maizes, sviesta, desas un citām precēm. Cilvēkiem bija nauda, bet veikalos trūka preču. Kādu laiku atsevišķi produkti bija nopērkami tikai par taloniem. Šajā laikā labklājības līmenis Latvijā bija vairākas reizes zem aksnekā kapitālismu valstīs. Līdz ar zemo dzīves līmeni aug arī vispārēja cilvēku neapmierinātība ar pasāvošo padomju režīmu. Kārtējā cīņa par neatkarību 1988. gadā izveidojās Latvijas tautas fronte, kura kļūpa par vadošo spēku Latvijas kārtējā neatkarības cīņā. 1990. gada 4. maijā Latvijas PSR augstākās padomas deputāti nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Tomēr bez cīņas arī šoreiz neiztika. Padomju armija draudēja ar varu apspiest tautas atmodu. Lai jāsargātu savu valsti, vismaz pusmiljons cilvēku stājās uz barikādēm un sadevās rokās Baltijas ceļā. Tikai 1991. gada augusta puču izgāšanās Maskavā Latvija pavēr ceļu uz reālu neatkarību. Iestāšanās Eiropas, Savienībā un NATO Savas drošības interesēs 2004. gadā Latvija iestājās NATO. Tas Latvijai dod lielāku aizsardzības potenciālu, jo uzbrukums vienai NATO dalībvalstī tiek uzskatīts par uzbrukumu visām. Tajā pašā gadā Latvija kļuva arī par Eiropas Savienības dalībvalsti.